యా తెలుసు కదా మన ఫేస్ ఎలా ఉంటుందో సో అది మ్యాటర్ హే మావాజ్ అండ్ మావీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం యా సో సాటర్డే చేయలేదు ఫ్రైడే చేయలేదు మళ్ళీ ఈరోజు మెల్లగా చాప కింద నీరులా వచ్చేవేట్రా ఈరోజు కూడా అసలు యాక్చువల్గా ట్యాంక్ బండ్ దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకున్నాను ఎందుకంటే ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర ఆహా రెండు కళ్ళు సరిపోవేమో అనే ఉద్దేశంతో మనకు నే రెండు కళ్ళు ఈ రెండు కళ్ళు సరిపోవేమో అనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేసాను ఇక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అండ్ అలాగే ప్రపంచ దేశాల్లో సో మొత్తానికైతే ఈరోజు అందరూ ఆడపడుచులందరూ కూడా చక్క చక్కగా రెడీ అయిపోయి మంచిగా ఈరోజు ఫైనల్ బతుకమ్మ అనమాట ముందుగా మీ అందరికీ బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు ఇక ఆస్ట్రేలియాలో అయితే గల్లీ గల్లిన పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు అమెరికాలో అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి స్టేట్లో సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి ఇక మన దగ్గర చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఊరు వాడ ఇప్పుడు అన్ని దారులన్నీ కూడా బతుకమ్మ వైపే అయితే ఒక త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఒక ఏజెన్సీ వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చారు యాడ్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు హైదరాబాదులో ఇప్పుడిప్పుడే మనం క్రియేటివ్ యాడ్ డైరెక్టర్ అనే పేరు వస్తుంది నాకు ఇప్పుడే యా మహేష్ గారి దగ్గరికి పోతే ఐడియాస్ ఉంటాయండి ఈ ఐడియాస్ చాలా ఉపయోగపడతాయండి అని చెప్పేసి అన్నారు సరే ఇక వాళ్ళు చాలామంది వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత మహేష్ గారు ఒక మంచి ఒక రెండు యాడ్స్ చేయాలండి అన్నారు సరే చేసేద్దామండి మీ ఫస్ట్ మీరు ఏ ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే ఒక ప్రోడక్ట్ చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత నేనేమన్నానంటే ఒక ఇక్కడ మనకు కావలసిన వాళ్ళు ఒక అందమైన అమ్మాయి ఒకరు కావాలండి ప్రాపర్టీస్ అలాగే ఒక ముసలావిడ ఒకరు కావాలి ఓకే దీంతో మనం చేయొచ్చండి తక్కువ బడ్జెట్లో మనం ఏమీ హంగు ఆర్బాట్లు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు తక్కువ బడ్జెట్లో మీకు బ్రహ్మాండంగా పేలిపోయే ఒక ఐడియా ఇస్తాను అన్నారు ఇవ్వండి 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 అన్నారు మరి ఇవ్వండి అంటే మామా ఫీజు కూడా ఉంటుంది కదండి సార్ మహేష్ గారు మీరు అడిగితే మేము కాదంటామండి మీకు ఎంత కావాలో చెప్పండి అన్నారు సరే నాకు ఒక యాభై మూడుగా యాభై మూడు వేలు కానీ యాభై ఏడు వేలు కానీ కావాలి అన్నాను సరేనండి డెఫినెట్గా ఇచ్చేస్తాను అన్నారు ఎట్ సెట్ ఓకే ఎందుకంటే పండుగ కదా మనకు కూడా ఖర్చులు ఉంటాయి సరే ఇంతకు ఏంటి మహేష్ గారు ఎలా చేద్దాం అనుకుంటున్నారా యాడ్ అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు ట్యాంక్ బండ్ అలా మనం వెళ్ళిపోయి మన కెమెరా పైడి కెమెరాలు అన్నీ కూడా రెడీ చేసుకోండి రెడీ చేసుకున్న తర్వాత చుట్ చుట్టూ బతుకమ్మ ఆడుతూ ఉంటారు అందమైన అమ్మాయి బతుకమ్మ ఆడుతూ ఉంటుంది ముసలావిడ ఆడుతూ ఉంటుంది సడన్గా కట్ చేస్తే ముసలావిడ మెల్లమెల్లగా అడుగులు వేసుకుంటూ అబ్బా నొప్పి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటుంది అనమాట ఇలా చప్పట్లు కొడదామంటే చప్పట్లకు నొప్పి వంగి ఆడదామంటే నడుము నొప్పి కాళ్ళు కదలిద్దామంటే కాళ్ళ నొప్పులు ఇలా ఆడుతూ ఉంటే ముస ముసలావిడ పక్కనున్న అందమైన అమ్మాయి అంటుంది అనమాట ఏమైంది నానమ్మ అనగానే ఏం లేదమ్మా కాళ్ళు చేతులు నడుము కాళ్ళు ఒకటే నొప్పి అనగానే ఆ అందమైన అమ్మాయి అంటుంది అనమాట అమ్మమ్మ మామా పెయిన్ బాంబ్ ఇది వాడండి అని చెప్పేసి ఇస్తుంది ఓ ఇది బాగా పనిచేస్తుంది అంటే తప్పకుండా పనిచేస్తుంది బామ్మ ఒకసారి మీరు పెట్టుకోండి అని చెప్పేసి అనగానే ఆ పక్కకు వచ్చేసి తొందర తొందరగా ఆమె కాళ్ళకు చేతులకి నడుముకి ఆయింట్మెంట్ ఈ అమ్మాయే పెడుతుంది ఇప్పుడు ఆడ ఇప్పుడు ఆడండి నానమ్మ అని చెప్పేసి అంటుంది అనమాట అప్పుడు ఆ నానమ్మ చప్పట్లు కొట్టేసి నడుము నొప్పి మరిచిపోయి కాళ్ళు కదిలించి ఆడుతూ ఉంటే అప్పుడు అదిరిపోద్ది ఓకే మామా పెయిన్ బాంబ్ 
కాళ్ళా కీళ్ల నొప్పులో నడుము నొప్పు నుండి తక్షణమే ఉపశమనం ఆహా మహేష్ గారు మహేష్ గారు మహేష్ గారు ఏమన్న క్రియేటివిటీ అండి ఇది ఏమన్న క్రియేటివిటీ సార్ సార్ యాభై మూడు వేలు కాదు యాభై ఏడు వేలు కాదు సార్ ఓ నలభై వేలు ఉంచుకోండి సార్ అని సో అట్లా అట్లుంటుంది మనతోని ఇచ్చాను ఇచ్చిన తర్వాత నలభై వేలు ఇచ్చారు తర్వాత మహేష్ గారు ఇంకొక యాడ్ ఉందండి అన్నారు సరే మరి ఇంకొక యాడ్ అంటే డబ్బులు అవుతాయి సార్ అన్నారు సార్ మరీ ఈ మధ్య మీరు కమర్షియల్గా తయారయ్యారండి అంటే అరే అది కాదు బయ్ డబ్బులు కావాలి కదా డబ్బు లేకుండా ఎవరు చేస్తారు చెప్పు నాకు కూడా కమిట్మెంట్సు నాకు కూడా బేబీ ఉంది అండ్ అలాగే ఆ బేబీకి చిన్న బేబీ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండి మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుద్ది కదా మాకు కూడా కావాలి కదా సార్ ఆ నేను బోంగానే డబ్బులు అడుగుతుంది ఎన్ని సంపాదించినావు ఈరోజు అనగానే అప్పుడు గర్వంగా ఏ ఒక్క రోజులో ఎనభై వేలు తీసుకో అలా ఇవ్వాలి నేను సరే ఇంకొక యాడ్ చేద్దాం మహేష్ గారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మిగతా టైంలో ఆ బతుకమ్మ పువ్వులు వేర్చి మిగతా టైంలో పది ఇరవై మందిని వాళ్ళని రెడీ చేసి వాళ్ళు బంగారం ఉన్నా వేసుకోక ఇవన్నీ కాదు ఇది రైట్ టైం వాళ్ళకి ఇప్పుడు షూటింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ ఇంకొకటి యాడ్ అండి మహేష్ గారు ఎట్లా చేద్దామంటే డెఫినెట్గా అండి డెఫినెట్గా చేద్దాం ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అన్న ఏం లేదండి పిల్లలు లేని దంపతులకు ఒక మంచి యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అన్నారనమాట నో ప్రాబ్లం సరే అని చెప్పేసి బతుకమ్మ ఆడుతూ ఉంటారు బతుకమ్మ ఆడుతూ ఉంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ కారులో ఆమెను డ్రాప్ చేస్తాడు చాలా అందంగా ఉన్నావు ఈరోజు వెళ్ళి హ్యాపీగా ఆడుకో దిస్ ఈజ్ యువర్ డే నువ్వు వచ్చే వరకు నేను అన్నం కూర పప్పు ఆమ్లెట్ అన్నీ వేసి పెడతాను అన్నీ ఆడుకొని వచ్చేయాలంగానే ఆమె చక్కగా స్టైల్గా అలా బతుకమ్మను మధ్యలో పెట్టేసి ఆడుతూ ఉంటుందాను ఆడుతూ ఉంటే ఈ బతుకమ్మ మధ్యలో ఒక ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఒక నలుగురు చిన్న పిల్లలు వచ్చి ఉంటారు చాలా క్యూట్గా ఉంటారనమాట అయితే ఈమె మనసులో ఈమెకు పెళ్ళయి పది పదిహేను సంవత్సరాలు అవుతుంది పది సంవత్సరాలు అవుతుంది పిల్లలు లేరు బాధ ఎలా సరే ఆమె బాధపడుతూ ఉంటుంది బాధపడుతూ ఉంటే ఏందో అందరు ఇంత యాక్టివ్గా ఆడుతున్నారు ఇంత సంతోషంగా ఆడుతున్నారు అందరూ ఇంత బాగా రెడీ అయ్యారు అండి నువ్వు కూడా చాలా అంటే చాలా బాగా రెడీ అయ్యావు ఏంటి అంత డల్గా ఆడుతున్నావు అంటే నాకు పాపనో బాబునో ఉంటే అలా మధ్యలో బతుకమ్మ మధ్యలో కూర్చుని పెట్టేసి అలా వాళ్ళని చూసుకుంటూ ఆడితే చాలా బాగుంటుంది కదా అనగానే ఇందాక మనము పెయిన్ బాంబ్ ఇచ్చినటువంటి ముసలా ఉంది కదా అయ్యో దానికి ఎందుకు బాధపడుతున్నావు అమ్మ పోయిన సంవత్సరము అంతకంటే ముందు రెండు సంవత్సరాల క్రితము మా కోడలు కూడా ఇట్లనే పిల్లలు లేకుంటే బాధపడుతూ ఉంటే బతుకమ్మ ఆడుకుంటూ మధ్యలోకి వచ్చినటువంటి పిల్లల్ని చూసి బతుకమ్మ ఆడుతుంటే నేనే చెప్పిన ఎందుకు ఇట్లా టెన్షన్ పడుతున్నావు మామా ఇన్ఫర్టిలిటీ సెంటర్ అని ఒకటి ఉంది ఆడికి పో ఆడికి పోతే మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం పాపను మధ్యలో కూర్చుని పెట్టుకొని ఆ చిన్నపిల్లని చూసుకుంటే ఆడుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అలాగే గౌరమ్మ దీవెనలే కాదు ఆ వైద్యుల దీవెనలు కూడా మనకు ఉండాలి అవునా ఎవరా వైద్యులు అదే ఉన్నాడు కదా డాక్టర్ మామా మహేష్ ఇన్ఫర్టిలిటీ సెంటర్ అక్కడికి వెళ్ళు బంగారం లాంటి పాపనో బాబో డెఫినెట్గా మీకు మీ ఫలం లభిస్తుంది అక్కడ అనగానే ఆమె ఎక్కడికి వెళ్తుంది వెళ్ళిన తర్వాత కరెక్ట్గా రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ కారు వస్తుంది ఎంత అందంగా ఉన్నావో తెలుసా నువ్వే కాదు ఇద్దరు కవల పిల్లలు కూడా చాలా అందంగా ఉన్నారు అవునా అన్నప్పుడు ఏమండి మీరు కూడా చాలా హ్యాండ్సమ్ ఉన్నారండి అనగానే ఇంకో సంవత్సరం ఇంకో బాబు రెడీ ఉంటాడు వెళ్ళండి తొందరగా చక్కగా రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ ఇద్దరు కవల పిల్లల్ని పెట్టుకొని ఒక పాప బాబుని పెట్టుకొని ఆమె బాప్ బతుకమ్మ ఆడుతుంది చూడండి అద్దరిపోద్ది అనమాట దానికి నలభై వేలు దీనికి నలభై వేలు వచ్చినాయి చాలు పండుగ రోజు ఒక నలభై వేలు చాలు సో అదే అనమాట మీకు కూడా ఇటువంటి ఏమైనా కావాలంటే కాల్ చేయండి ఫీజు తెలుసుగా ఎంతో ఎంతో చెప్పండి చూద్దాం ఎస్ 
వద్దులేండి మీ దగ్గర నలభై వేలు తీసుకుంటే బాగుండదు అరవై వేలు ఇవ్వండి సరే ఏమాటి కాబట్టి ఇంకా ఏం సంగతి ఏమేమి ఆభరణాలు వేసుకున్నారండి ఈరోజు సంవత్సరం అంతా వేసుకోరు ఈరోజు మాత్రం మెడ నిండా ఆభరణాలు వేసుకొని అలా మంచి శారీ కట్టుకొని అలా చిన్న బతుకమ్మ అయినా పర్వాలేదు చక్కగా తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టేసుకొని ఈరోజు మీ ఆనందానికి అవధులు లేవు మరొక్కసారి అందరికీ హృదయపూర్వకంగా బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫున సో ఈ బతుకమ్మ పాట తర్వాత ఇక దసరాకు ఎలాంటి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి దసరా ఈ కోలాహలం ఎలా ఉంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అండ్ చాలా ఫన్నీ అప్డేట్స్ అండ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి సో ముందుగా మీ అందరికీ బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ పాటతో మన తెల్లారందో ఈ మామ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఎస్ తెలంగాణలో వైభవంగా సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి పల్లెలు పట్టణాల్లో నగరాల్లో అన్నీ కూడా పూలవనంగా మారిపోయాయి ఇది మామూలు వనం కాదండి నిజంగా కూడా పూలవనం ఓకే పల్లెలు పట్టణాలు ఇవన్నీ కూడా అండ్ అలాగే దేశాలు ఖండాలు ఎన్నీ ఉన్నాయండి ఎక్కడ చూసినా కూడా బతుకమ్మ ఆడుతూ ఉన్నారు సందడిగా చేస్తూ ఉన్నారనమాట మొత్తానికైతే సద్దుల బతుకమ్మ నిమజ్జనం కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తుందనమాట మొన్నటి వరకు వినాయకుడు అనుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట మమ్మీ మొన్నటి వరకు నన్ను నిమజ్జనం చేశారు నేను నీళ్లల్లో ఉన్నాను మరి ఇప్పుడు నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తున్నావు మమ్మీ అవునరా నేను నీ దగ్గర కాకుంటే ఎక్కడికి వస్తాను బిడ్డ సరే మమ్మీ నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తున్నావు బాగానే ఉంది మరి నా నాన్నగారు ఎప్పుడు వస్తారు మమ్మీ నాన్నగారు ఉండేదే నీళ్ళల్లో కదా నాన్న మన ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా నీళ్లతో సంబంధించిన వాళ్ళం రా మనం అంతా భగీరథ జటాజటము నుండి రాలినటువంటి ఆ నీళ్లతోనే కదా నా నాన్న మనము తడిసి ముద్ద అయిపోయేది అని చెప్పేసి ఆ గంగమ్మ ఒడిలోకి మళ్ళీ గౌరమ్మ వెళ్ళిపోతుంది ఈరోజు ఫెంటాస్టిక్ అలా మనము గౌరీదేవి గంగమ్మ లక్ష్మీదేవి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నామో లేదో సడన్గా వాళ్ళే వచ్చేస్తే ఎంత బాగుంటుందండి ఏమంటారండి లక్ష్మి గారు నేను చాలా బాగున్నాను మీకు సద్దుల బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు అండి మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మన ఆత్మీయులందరికి బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు కుటుంబ సభ్యులు అంటే ఎవరు అనుకుంటున్నారు అంటే మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులు అంటున్నారు కదా అంటే అమ్మ నాన్న అక్క ఉన్నారు కదా చెల్లా ఇంకా నేను అనుకున్న ఆన్సర్ రావట్లేదు అదే టెన్షన్ అవుతుంది నా కుటుంబ సభ్యుల గురించి చెప్పవా అబ్బాయి చెప్పేది ఇప్పుడు బాగుంది చూసావా ఇందులో కూడా వెతుక్కున్నాను నేను మీకు మీ కుటుంబ అంతేనా ఇప్పుడు మామా హెయిర్ ఆయిల్ అని చెప్పేసి ఈ మధ్య మామా ఆనియన్ ఆయిల్ అని వచ్చింది మీకు చూసారా అసలు మీరు దేనిలో లేరు మామా స్వీ షాప్ లో ఉన్నారు డైరెక్టర్స్ సినిమా మూవీస్ లో ఉన్నారు అది కాకుండా ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ అన్నిట్లోనూ ఉన్నారు మీరు అంతేనా ఒకే ఒక్క ప్రొడక్ట్ లో లేనండి అది ఉంటే ఎప్పుడు అయిపోయేదిగా మంగళగా ఇంకా ఏం సగతి 
బావగారు ఎలా ఉన్నారు పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అండ్ మన చిన్న బేబీ ఎలా ఉంది చిన్న పాప ఏం పేరు పెట్టారు మీ మనవరాల పేరు మాట్లాడుతుందా ఓకే మరి ఏంటి బతుకమ్మకి వెళ్ళలేదా ఈరోజు లేదు మా ఇప్పుడు మీ మీ ఏరియాలో ఎక్కడ ఎక్కడ ఆడతారు ఎక్కువగా నిన్ననే అయిపోయినట్టు ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఉండేది మన ఇది కదా మన వర్జీనియా కదా వర్జీనియా స్కూల్లో ఎక్కడ స్కూల్లో పెట్టారు మొత్తం అందరూ కలిసి కవిత గారు వీళ్ళందరూ హ్యాండిల్ చేస్తారు ఇదంతా సో పెద్దగా చేస్తారు చాలా బాగా చేస్తారు నేను ఒకటి రెండు సార్లు వెళ్తున్నా మా ఫ్రెండ్స్ తో చాలా బాగుంటుంది నేను కూడా పేర్చి అవన్నీ చేసి పట్టుకుని వెళ్ళామన్నమాట అంటే స్కూల్లో చేస్తారు కాదమ్మా జనరల్ గా మీ వర్జీనియా అంటే అది 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 కూడా ఒక ఎట్లా ఉంటది న్యూ జెర్సీ న్యూయార్క్ లాగా ఉంటారు స్కూల్లో చేస్తూ ఉంటారు ఓకే స్కూల్లో చేస్తుంటారు అనమాట అంటే మన తెలుగు వాళ్ళందరికి తీసుకొని అక్కడ పెద్ద పెద్ద హాల్స్ ఉంటాయి కదా సో దాంట్లో చేస్తూ ఉంటారు వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ సూపర్ ఎంత మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఆది పురుష్ అనే ట్రైలర్ చూసారా మీరు టీజర్ చూసారా ఆది పురుష్ ఇది లేదు మామా చూడలేదు ఆది పురుష్ లో హీరో ఎవరో తెలుసా కనీసం ఆ లేదు మామా చెప్పండి నేను యా 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 ఆది పురుష్ లో ప్రభాస్ ఓహో ఓకే ఓకే ఆ ఓ ప్రభాస్ కది న్యూ మూవీ నా హ్మ్ ఓకే అట్లా అందంగా అచ్చంగా ఒక నాలుగు మూవీస్ దాక్కుని ఉన్నాయండి ఇదే ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ నిజంగా మీకు సినిమాల పట్ల అభిరుచి ఉంటే నిజంగా మీరు తెలుగు వాళ్ళై ఉంటే నిజంగా మీరు ప్రతీదీ అప్డేట్లో ఉంటే మీకు సినిమాల పట్ల అపరిమితమైనటువంటి విజ్ఞానం ఉంటే ఆది పురుష్ అనే మూవీలో ఒక నాలుగు సినిమాలు దాక్కొని ఉన్నాయి అవేంటో మీరు గెస్ట్ చేయగలరా గెస్ట్ చేస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఇప్పుడు లైఫ్ చక్రం అంటే ఏంటో నేను మీకు చెప్తాను మనం పెట్టినటువంటి వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఏదైనా ఒక వీడియోనో ఒక పెడితే తిరిగి 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 మళ్ళీ మన దగ్గరికే వచ్చేస్తే చూడండి అది చక్రం వాట్సాప్ ఇప్పుడు ఎవరింటికైనా వెళ్ళారనుకోండి వెళ్ళగానే అయ్యో రాకరకొచ్చారు మా ఇంటికి రండి అని చెప్పేసి వాళ్ళని ఒక దివాన్ ఖాన్ అని చెప్పేసి అంటారు దివాన్ ఖాన్ మీకు తెలుసా దివాన్ ఖాన్ అంటే మా ఇంట్లో ఉంటుంది ఒక దివాన్ ఖాన్ అక్కడ కూర్చుండి పెట్టేసి లేకుంటే ఒక చీరలో కూర్చుండి పెట్టేసి మంచిగా ఒక శారీ ఒక బ్లౌజ్ కొబ్బరికాయ మన కొబ్బరి పసుపు కుంకుమ స్వీటు మన మహేశ్వర సోంపు పొడి ఒక్కలు ఇవన్నీ అవన్నీ ఇస్తారనమాట జనరల్గా అయితే మా అమ్మాయి ఇస్తుంటుంది మా ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా ఫస్ట్ టైం వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఒకరింటికి వెళ్ళారు మీకు అలా పెట్టారు 
మీరు ఏ ఇది మామూలుదే కదండి అని చెప్పేసి మీరేం చేస్తారు మీ ఇంటికి ఎవరన్నా వచ్చారనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు ఇవి తీసి వాళ్ళకి పెడతారు వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి పెడతారు వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి పెడతారు వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు అలా తిరిగి 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 మళ్ళీ మన ఇంటికే వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని చక్రం శారీస్ అంటారు ఓకే దీ ఏమైనా ఏదంటే ఆ పేరు పెట్టేసుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు బతుకమ్మ శారీస్ వచ్చాయి ఈ ప్రపంచంలో మగవాడికే సాధ్యం కాలేదండి భార్య ఏ శారీ కొంటుందో ఎందుకు కొంటుందో ఓకే ఏ టైంలో కొంటుందో ఏ శారీ కొనివాళ్ళం అనేది భార్యకే భర్తకే తెలియదు అటువంటిది కేవలం ఈ ప్రభుత్వాలకు ఏం తెలుస్తుందండి అది ఈ ప్రపంచంలో ఎవరి వాళ్ళ కాదు కానీ మనకు శారీ అంటే ఒక గౌరవం శారీ అంటే ఒక ఆచారం శారీ అంటే ఒక సంప్రదాయం శారీ అంటే ఒక ప్రేమ ఒక మమకారం ఇవన్నీ కూడా దాక్కొని ఉన్నాయి అందులో ఎదుటి వ్యక్తులు వాళ్ళు మనకు శారీ పెడితే అది ఎంత చిన్నదైనా వంద రూపాయలైనా యాభై రూపాయలైనా చీర చీరనే అది కానీ దాన్ని తిట్ట దాన్ని తిట్టి దాన్ని ఇబ్బంది చేయొద్దు అనమాట అది ప్రభుత్వాలు ఇచ్చినా భార్య ఇచ్చినా అక్క జల్లెల శారీస్ ఇచ్చినా ఏమిచ్చినా మొత్తానికైతే అది అనమాట ఈ అక్క జల్లెల శారీస్ అనేది ఈ టాపిక్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అనుకుంటున్నారు తెలుసుగా ఈ హోల్ జెల్ చాప వాళ్ళందరూ వస్తారు నా దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత మహేష్ గారు స్టాక్ అంతా అలానే ఉందండి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు కోట్లు కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టినాం సార్ ఎవరు లేడీస్ కొనట్లేదు సార్ ఏం చేయాలో అర్థమైతే అరే మీరు మీరు ఎందుకే మీరు టెన్షన్ పడుతున్నారు ఇప్పుడేంటి చేనేత కార్మికుల కష్టాలని పోవాలి హోల్ సేల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని లక్షల శారీస్ అమ్ముడు పోవాలి అంతే కదా అంతే సార్ అంతకంటే ఏం లేదు సార్ సరే నేను ఒక మంచి ఐడియా చెప్తాను మంచి ఐడియా చెప్తానండి మా నాకేంటి అని చెప్పేసి అన్నాను సార్ మీకు మీ ఫ్యామిలీకి మాకు మా ఫ్యామిలీకా ఓకే మా ఫ్యామిలీ అంటే ఎవరెవరు అనుకుంటున్నారు అనగానే సార్ తెలుసు కదా సార్ ఓకే సరే మొత్తానికైతే వాళ్ళు స తగిన పారితోషికం ఇచ్చారు బాగానే డబ్బులు ముట్టాయి కొన్ని మంచి మంచి శారీస్ ఇచ్చారు నాకు ఐడియా ఇచ్చాం ఎప్పుడిది లాంగ్ బ్యాక్ ఇచ్చినటువంటి ఐడియా ఇది ఒక మంచి సమయం సందర్భాన్ని చూసుకొని ఒక మంచి పుణ్యతిథి చూసుకొని ఫస్ట్ ఒకరింట్లో స్టార్ట్ చేయాలి ఏమని అక్క చెల్లెళ్ళ శారీస్ అక్క చెల్లెకి పెట్టాలి చెల్లి అక్కకు పెట్టాలి అలా పెడితే అన్నీ వాళ్లకు ఫ్యూచర్లో బాగుంటాయి వాళ్ళ అనుబంధాలు పెరుగుతాయి వాళ్ళ బంధుత్వాలు పెరుగుతాయి వాళ్ళ మధ్య ఉన్నటువంటి విభేదాలు తొలగుతాయి ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు ఇలా చేయండి అలాగే ఈ బంధాలు బంధుత్వాలు పెరగడమే కాకుండా మన శారీస్ కూడా అమ్ముడుపోతాయి ఇందులో ఉన్నటువంటి మీనింగ్ ఇంటర్నల్ మీనింగ్ అదే మనకు కావాల్సింది బంధాలు బంధుత్వాలు అన్నీ కూడా పెరుక్కుంటూ ఈ అక్క జల్లెల శారీస్ అని చెప్పేసి ఒక రకమైన డిజైన్ ఇచ్చేసి మనం మార్కెట్లోకి వదిలిపెట్టేస్తాము అప్పుడు అక్క తీసుకెళ్ళి శారీ చెల్లెమ్మకి ఇస్తుంది చెల్లెమ్మ తీసుకెళ్ళి అక్కకి ఇస్తుంది ఓ ఇంట్లో నలుగురు అక్క జల్లెలు ఉంటే నలుగురు మంచిగా పెద్ద కాళ్ళు ఇంటికి వచ్చేసి లేదంటే చిన్న చెల్లె ఇంటికి వెళ్ళేసి మంచిగా ఆ రోజు చికెను బిర్యానీ పొలావులు అన్నీ వండుకొని ఒకరికొకరు శారీస్ పెట్టుకొని వీళ్ళు పక్కింట్లోకి వెళ్తే ఏ మొన్న మా అక్క ఇగో మా అక్క చూడు ఎంత మంచి చీర పెట్టిందో అక్క జల్లెల చీరలట ఇవి పెట్టుకుంటే రెండు కాపురాలు రెండు ఫ్యామిలీస్ పిల్లలు మంచి ఉంటుందట మనకు మంచి జరుగుతుందట అని చెప్పేసి వీళ్ళు పక్కింటకు పోగానే పక్కింట ఆమె మెల్లగా అక్క ఓ అక్క అందరు అక్క జల్లెల శారీస్ కట్టుకుంటున్నారట కదనే మరి మనం ఎప్పుడు కడదాం సరే అని చెప్పేసి ఈమె వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం అట్లా 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 కొన్ని కోట్ల శారీస్ అమ్ముడు పోయాయి బంధాలు పెరిగాయి బంధుత్వాలు పెరిగాయి సంతోషంగా అందరూ హాయిగా ఉన్నారు నేను కూడా నాకు రావాల్సినటువంటి రెమ్యునరేషన్ నాకు వచ్చేసింది 
వీళ్ళు మళ్ళీ వచ్చేసారు హోల్సేల్ డీలర్లు అందరు నా దగ్గరికి రాగానే మహేష్ గారు మీ రుణం ఎలా తీర్చుకోవాలనో అర్థం కావట్లేదయ్యా మీరు మామూలు వ్యక్తులు కాదు సార్ మీరు ఆది పురుషులు సార్ ఆ విషయం నాకు తెలుసులేవండి పారితోషికే కాస్త తక్కువ ఇచ్చినట్టు ఆ విషయం మోనియండి సార్ ఇంకా ఇంక ఇంకేమైనా కొత్త ఐడియాస్ ఉన్నాయా సార్ మీ దగ్గర అని అడిగారు నేనే ఉన్నాను నా దగ్గర ఇంకొక ఐడియా ఉంది ఈ ఐడియా చెప్తే ఇప్పుడు మీకు సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ శారీస్ పోయాయి కదా ఈ ఐడియా చెప్తే ఉన్న థర్టీ పర్సెంట్ శారీస్ కూడా మొత్తం ఈ ఖరాబ్ అయిన శారీస్ కూడా అమ్ముడు పోతాయండి నా మాట వినండి అని చెప్పేసి అన్న అనగానే వాళ్ళందరూ కూడా శాశ్వతంగా నమస్కారం చేసి మహాప్రభు మమ్మల్ని కాపాడండి మహేశ్వర అరే మీరు ఏం టెన్షన్ పడద్దయ్యా మీరు ఎందుకు ఇట్లా ఈ టెన్షన్ పడము ఇప్పుడేంటి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి శారీస్ అన్నీ కూడా సేల్ కావాలి అంతే కదా ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు అక్క చెల్లెళ్ళ శారీస్ అని పెట్టినాం కదా ఇప్పుడు అత్త కూడా శారీస్ పెడదాం ఏముంది అందులో సా మీరు మామూలు వ్యక్తులు కాదు సార్ అప్పుడు అత్త కోడళ్ళ శారీస్ అని చెప్పేసి వచ్చాయి దీని వెనకాల ఉన్నది కూడా వాడే మీకు తెలియదు నేను ఏమేం చేశాను సరే అత్త కోడళ్ళ శారీస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మంచిగా సరే చూసారా ఎవరో తలుసుకుంటున్నారు ఎన్నిసార్లు తలుసుకుంటారో బాబు వద్దా థ్యాంక్ యూ తలుసుకున్నందుకు అయితే ఇక అత్త కోడళ్ళ శారీస్ విషయానికి వచ్చేస్తే వాళ్ళ మధ్య టామ్ అండ్ జెరీ అయ్యి ఎప్పుడు కూడా మా అత్తకు ఒక మంచి శారీ పెట్టాలి అని కోడలు కోడలకి ఏదో పాత శారీ పెడితే చాలు సో అట్లా మొత్తంకైతే ఈ అత్త గోడల్ల శారీ అని మార్కెట్లోకి ట్రెండ్ క్రియేట్ అయిపోయింది సరే అత్తకు పెట్టేటప్పుడు మంచి శారీ పెట్టడము కోడలు పెట్టేటప్పుడు మామూలు శారీ పెట్టడము కోడలు మామూలు శారీ పెట్టడం అత్త మంచి శారీ పెట్టడం మొత్తానికి అయితే మంచి శారీస్ మామూలుగా ఉన్న శారీస్ ఐదు వందల శారీస్ కూడా వెళ్ళిపోయాయి అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం వ్యానిష్ అయిపోయినరు హోల్సేల్ డీలర్లు అందరూ కూడా మన దగ్గరకు వచ్చారు ఆహా మహేష్ గారు మహేష్ గారు మీరు ఒక ప్రశాంత్ కిషోర్ లాగా సార్ ప్రశాంత్ కిషోర్ ఆయన పొలిటికల్ కానీ మీరు మా అటువంటి వాళ్ళకు దేవుడు సార్ అట్లా ఏమి లేదు లేదు సార్ ప్రశాంత్ కిషోర్ అటువంటి వాళ్ళు చాలా పెద్దవాళ్ళు సార్ మనం యాక్చువల్గా మనం కూడా ఆ టీంలో ఉండాల్సిన వాళ్ళం సార్ బట్ మామా మహేష్ టీమ్ ఉంది కదా సార్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు సార్ ఇప్పుడే మార్కెట్లోకి కొన్ని కొత్త చీరలు వచ్చినాయి అమ్ముడు పోతలేవు సార్ ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు ఇవి కొంచెం కాస్ట్లీ ఉన్నాయి సార్ ఈ కాస్ట్లీ ఉన్నాయి కానీ అమ్ముడు పోతలేవు సార్ ఎట్లా చేయాలి అంటే ఏమయ్యా మీరు నాకు మీరు శారీస్ తయారు చేసేటప్పుడు ఒక్క మాట చెప్పొచ్చు కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఏంటంటే మీరే ఏదో ఓటు చేయండి అని చెప్పేసి మళ్ళీ కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చారు నాకు సరే ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి వదినే మరద మన అదేమంటారు వదినే మరదలు శారీస్ అని క్రియేట్ చేశారు చక్క ఇవే వదినకి పెట్టాల వదిన పోయి మళ్ళీ మరదలు పెట్టాల అట్లా ఇప్పటికీ ఎన్ని హోల్సేల్ శారీ షాపుల్లో ఉన్న ఆ ఫోటో లేదు ఎంతమంది లేరు ఎంతమంది గొప్పగా అనుకోవట్లేదు పర్వాలేదు అందరు హ్యాపీగా ఉంటే చాలు దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి నిగూఢమైనటువంటి అర్థం పరమార్థం ఏమిటి అంటే అత్త కోడళ్ళు అక్క జల్లెళ్ళు వదిన మరదళ్ళు శారీస్ ఇలా ఇలా కూడా మార్కెటింగ్ చేయొచ్చు అని చెప్పడానికి ఇదంతా చెప్పాను మరి మగవాళ్ళ బట్టలు పోతలేవు మహేష్ గారు నన్ను ఏం చేయమంటారు అంటాడు నేనన్న నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది రాబోయి ఈ ఐడియా కనుక నేను ఇచ్చాననుకో మీ దగ్గర ఎన్ని హోల్సేల్ బట్టలు ఉన్నాయో మగవాళ్ళకు సంబంధించినవి బనీన్లతో సహా సేల్ అవుతాయి అని చెప్పిన నేను అనగానే సార్ సార్ మీరు దేవుడు ఏ దేవుడు గీవుడు అని పక్కన పెట్టు ఫస్ట్ పైసలు కావాలి సార్ ప్లీజ్ సార్ చెప్పండి ఐడియా చెప్పండి అని నేను అన్న ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి కొత్త కార్ వచ్చేసింది కదా మరి నాకు ఒక రెండు కార్లు కావాలి అన్న సార్ రెండు కార్లు ఎందుకు సార్ అన్నాడు రెండు కార్లు ఎందుకంటే పక్కనే అప్పుడు యాదగిరి ఉండే నా పక్కన 
నే అన్న యాదగిరి రెండు కార్లు అంటే ఎందుకో చెప్పు బాయ్ వాళ్ళకి చెప్పోసారి నీకోటి మీ బేబీ కోట్ అంటావేమో అనుకున్నా ఇదే కల్లోలే నీకోటి నాకోటి అని అంటావు ఆగు 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 నువ్వు ఆగు నువ్వు ఆగు నే అన్న నాకోటి జరి మరి మన మేడం వాళ్ళకి ఒకటి ఇవ్వాలి అంటే లేదు సార్ ఒకటే కారు కొనిస్తాం అంటే ఒకటే కారు కొనిస్తే మాత్రం చాలా కష్టం ఉండదండి చాలా పాపులర్ ఐడియా నా దగ్గర ఉన్నది ఈ ఐడియా కనుక నేను ఇస్తే బట్టలు దోతులు అన్నీ బనీండ్ల కాంచీలు కూడా అన్ని సేల్ అయిపోతాయండి మగవాళ్ళకి సంబంధించినవి అంటే లేదు సార్ ఒకటే కారు ఇస్తాం అన్నారు ఒకటే కారు ఇస్తే అవసరం లేదండి కారు మీ ఇష్టం మీరు వెళ్ళిపోండి సార్ అని చెప్పేసి అన్నాను వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ కాల్ చేస్తూ ఉన్నారు నే అన్న ఇప్పుడు నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నా దసరా తర్వాత రండి దసరా తర్వాత వస్తే మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి స్టాక్ అంతా పోద్ది మగవాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్లానింగ్ ఉంది మన దగ్గర ఆ ప్లానింగ్ కనుక చెప్తే బొంబాటుగా బంపర్ ఆఫర్గా సేల్ అయిపోద్ది ఓకే ఇది జరిగినటువంటి తాజా సమాచారం ఇప్పుడు మనం యాదగిరితో మాట్లాడడానికి వెళ్ళిపోదాం యాదగిరి గారు యాదగిరి గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ బాగున్నా నేను బాగున్నాను యాదగిరి నువ్వే ఎలా ఉన్నావు దేవి నవరాత్రుల శుభాకాంక్షలు బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు దసరా శుభాకాంక్షలు నీకు మన శ్రోతలందరికీ మీకు శ్రోతలందరి తరపు నుండి కూడా హృదయపూర్వకంగా బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం బతుకమ్మ ఆడుతుండ్రా ఇప్పుడే వచ్చింది సార్ ఇప్పుడే పోయినావా ఇప్పుడే వచ్చిన రాడుకొని నేను ముందు ఇంటికని ఒక గంట సేపు చూసి వచ్చిన నాలుగు గంటలకు వెళ్ళిండు నాలుగు గంటలకు మంచిగా బయలుదేరిండ్రు నాలుగు గంటల వరకు వెళ్ళి ఐదు గంటల కల్లా అక్కడ పెట్టుకుంటా ఎనిమిది గంటల దాకా ఆడుకొని వచ్చారు ఆడుకొని వచ్చారు మంచిగా ఏంటి మధ్యాహ్నం వైద్య మధ్యాహ్నంలో సీరియల్ పోయి అక్కలు చేయలేని అక్కలు చేయలేని పోయి మూడు మూడు తీరుల సీరియల్ పంపిస్తున్నావు ఎలా అదే కదా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర దాచిపెట్టేవాన్ని ఓకే యాదగిరి మరి మీ ఊర్లో ఎక్కడ ఆడిండ్రు బతుకమ్మను మా ఊర్లో మా ఊరు పక్క ఎమ్మటే ఏరుందండి జనగాం నుంచి వస్తుంది ఏరు ఏరు వస్తుంది ఆ ఏట్లనే ఉసుకుంటది ఉసుకలే ఆడతారు ఎక్కడ ఏ ఏది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది ఏరు ఆలేరు నుంచి వెళ్ళి ఒక పాయ వస్తుంది అరే ఆలేరు అంటే మా ఊరే కాదే మరి కదే ఈ కొలన్ పాక ఆలేరు మధ్యలో ఒక ఏరు ఉంటది అదే అక్కడ నేను ఆడుకునేవాన్ని ఇప్పుడు జనగాం నుంచి ఒక పాయ వస్తుంది అవి తాటి పాలకు అడగలుస్తాయి ఇప్పుడు జనగాం నుండి మనం జనగాం దాటిన తర్వాత మధ్యలో ఒకట ఒక వాగ్ వస్తుంది అక్కడ ఏం పేరు దాని పేరు కాదు కాదు మనం వరంగల్ పోయేటప్పుడు మధ్యలో వస్తా చూడు మా ఫ్రెండ్ గారికి అక్కడ ఒక ఫామ్ హౌస్ కూడా ఉన్నది రెండు ఎకరాలు మా ఊడితో పెట్టాడు పక్కనే ఏదో రైలు కొట్టుకుపోయింది అంటారు సూర్ వంద ఏళ్ళ కింద మేబీ కావచ్చు మొత్తానికైతే అక్కడే ఇక అదే ఉష్కలో ఉష్కలో అడుగు తీసి అడిగే వస్తుందా వస్తుంది రాదు ఉష్క గట్టిగానే ఉంటుంది కదా బాగానే ఎగిరారు అనమాట చాలా చాలా సంతోషం యాదగిరి మరి దసరాకు సంగతి ఏంది దసరాకి ఏమేం చేసిరు ఇంట్లో వంటలు ఈ వంటలు గారెలు కార చుట్టలు ఇంకేంటి లడ్డూలు గారెలు మడుగు పువ్వులు గారెలు లడ్డూలు కాదు 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 ఇంకేదో అన్నావు కార నువ్వు పాత చెప్పు నాకు అది 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 ఏదో అన్నవు అది మళ్ళీ అన్నవు సరే కారా ఏయ్ చెప్తావా ఏమో ఈరోజు నువ్వు కారా చుట్టలా చుట్టాలు ఇట్లా కూడా వస్తారా ఏంది ఇప్పుడు కార చుట్టలు అంటే చిన్నప్పుడు మా పెదనాయన ఉంటుండే అరే మహేష్ ద్రాబిడ్డ అనగానే బాపు చెప్పే ఇగోగి కనకాయ సేటి ఇంట్లోకి పోయి రెండు గంట చుట్టాలు తీసుకురా పోబిడ్డ అనేది మనం చాలా తీట ఆట ఆ గంట చుట్ట మా ఇంటికి వచ్చేంతలోపు దాని స్మెల్ చూసి దాన్ని నోట్లో పెట్టుకోరు మీ పేదనానికి ఇచ్చినవా మెల్లగా మా పేదనానికి ఇచ్చేది 
ఇచ్చిన తర్వాత నాకు కళ్ళు తిరిగినాయి ఓసారి అయితే సుట్ట అయ్యింది బిడ్డ మొత్తము నానినట్టు ఉంది ఏంద్రా అంటే ఆ ఆయన కనుక వేసేటు అప్పుడే అన్నంది మరి చేయి దుడుచుకోలేదా లేకుంటే చెయ్యి అంతా పదను ఉందట్నే మరి అందుకోసమే ఉన్నట్టు ఉంది ఆ టైంలో కూడా మన మైండ్ ఈ విధంగా పనిచేసింది అంటే గ్రేటే అయితే ఆ రోజు నేను చుట్టాలు మర్చిపోయినా యాదగిరి నువ్వు మళ్ళా ఈరోజు కార చుట్టాలు అని చెప్పేసి అని ఎక్కకు లేనట్టు ప్రాణం లేచి వచ్చింది యాదగిరి ప్రాణం లేచి వచ్చింది అంటే కార చుట్టాలు అంటే మన మడుగులు అంతే కదా ఓకే అంటే గారెలు చేసినరు మడుగులు చేసినరు అంతేనా రెండే లడ్డూలు అవును లడ్డూలతోటి బూందీ చేస్తారు బూందీ బూందీనే చేసి దాన్ని అటిసి మళ్ళా చక్కెర పాకం పట్టి దాంట్లో వేసి మనం చేస్తారు గుండ్రా బూందీ ఉంటది యాదగిరి చాలా మందికి ఆ బూందీలో ఉన్నటువంటి టేస్ట్ తెలియదా ప్రాబ్లం అదే మన వాళ్ళతోటి మంచిగా ఏ యాదగిరి దసరా రోజు మంచిగా కూర్చొని ఆ గారెలు ఈ కార చుట్టలు మంచిగా బూంది అలా అది అది మెల్లగా అది ఓపెన్ చేసి తెల్లపావురమో నల్లపావురమో ఓపెన్ చేసి ఆ బూంది తినుకుంటూ ఇవి తింటుంటే యాటని కోస్తుర్రా అరే ఈ రోజు కాదే దసరా రోజు ఎవరన్నా పోగులు వేస్తుండ్రా ఏంది కోస్తారట్నా మరి డబ్బులు ఇచ్చిన వాళ్ళకు మా పిల్లగా చూసుకుంటాను నేనేం చూసుకుని దాన్ని అంతేనా అంటే ఒక నలుగురు ఐదుగురు కలిసి ఆటను కోసి ఎవరి వాళ్ళకి వేస్తారనమాట అంతే కదా కొందరు అలా చూసుకుంటారు కొందరేమో పోయినా సరి మాకు ఒక ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మా కాలనీలో ప్రతి సంవత్సరం అట్లనే తల రెండు వేలు అట్లా పంపిస్తుంటాము వెయ్యి అట్లా వేసేసుకుంటాం వేసుకున్న తర్వాత పెద్దది మంచిగా అయిపోద్ది అయిపోయిన తర్వాత అసలు ఎవరు రాలేదే నలుగురే వచ్చినరు అంత పెద్దది తీసుకున్నారు ఎవరిటికి పోయినా కూడా మా అక్కరోనా మా అక్కరోనా మా అక్కరోనా మా అక్కరోనా ఇక నేను కూడా వద్దు తీయరాదు కరోనా అది అంటే ఏమైతుందిరా అని చెప్పేసి ఇక మా బాబు పోయి అది తీసుకొని వచ్చిండు సరే మంచిగా నిమ్మలంగా వేసుకో మరి ఇక నేను రేపు రాను రేపు మా ఊరికి పోతున్నా నేను ఎక్కడ ఊరు చెప్పిన కదా ఆలేరని తువాలలా కొన్ని ఈ గారెలు కార చుట్టలు కొన్ని దే రాదు నేను ఇక్కడి నుంచి తీసుకొని వస్తా ఆడ ఆలేరు వాగులా కూర్చుందా మంచిగా చెట్ల ఏ అన్ని మానేసిన నేను మానేసిన మానేసిన తినట్లేదు అంతేనా తినట్లేదు ఏదో అట్లా అంట కానీ ఎట్లా తింటారే పాపం మూగా జీవే దానికి దానికి మాటలు వస్తే ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది అది వద్దు 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 ఇంకా నువ్వు కూడా ఏం తినకు ఏదన్నా పప్పు అది ఏమైనా ఉంటే తిని నా లెక్క పప్పు గిట్ట తెలుస్తారు నాకు ఎందుకు కడుపు పోతుంది అదే లేకుంటే ఆకుకూరలు తిని రాదు కూరగాయలు పోయిన పక్క కూరగాయలు పోయిన మంచిగా ఈ బెండకాయలు దొండకాయలు ఇవన్నీ కూడా ఇవి ఇవే మంచి మనకు నువ్వు ఇది నేను అర్థం మరి ఉంటా అలా ఇట్ యాదగిరి సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి అండ్ అలాగే ప్రభాస్ టీజర్ బయటకు వచ్చేసింది అండ్ టీజర్ కూడా చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు రకరకాల మీమ్స్ వస్తున్నాయి అది డెఫినెట్గా అది అది కామనే అది రావడం అనేది కామనే అయితే మరి ఆది పురుష్ అనే మూవీలో నాలుగు సినిమాలు దాక్కొని ఉన్నాయి మీకేమన్నా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెండు ఉంటున్నారు హలో నమస్తే అండి సుగ్రీ గారు చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఉన్నానండి చాలా ఆనందంగా కూడా ఉన్నానండి ఈరోజు నేను ఎందుకంటే మా వాళ్ళు మిర్చి వండిచ్చిండ్రు అయితే ఈ వరంగల్ దగ్గర 
యనమాముల మార్కెట్ అని ఒకటి ఉంటుంది యనమాముల మార్కెట్ ఇప్పటి వరకు మిర్చి ఆల్ టైమ్ ధర రికార్డు బలికిందండి ఒక కింట ఆల్మోస్ట్ తొంభై వేల కమ్ముడు పోయిందండి ఒక కింటాల్ గ్రేట్ కదా చూడు ఎంత జనరల్ గా అయితే కింటాలకు ముప్పై రెండు లేకుంటే ముప్పై మూడు వేలు ముప్పై నాలుగు వేలు పడుతుంది బట్ సెప్టెంబర్ లో రికార్డు స్థాయిలో ముప్పై ఐదు వేల ఐదు వందలు పోయిందండి కింటాకి తొంభై వేలు అంటే అది కాదు ముప్పై మూడు వేలు అయింది మూడు మూడు కింటాల కాదు అనమాట లెక్క ఇది అట్లా అతనికైతే మంచి రేట్ వచ్చింది మిర్చి రైతులు అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఈరోజు మిర్చి రైతు ఎవరెవరు పండించున్నారో ఏందో పా దసరా పండుగ వాళ్ళ ఇంటికి పోతే ఉంటుందండి మర్యాద మామూలు మర్యాద నేను ఫస్ట్ అడగాలి ఏం పండించినరా ఈసారి పండుగకి అరే ఏం పండించుడేంద్రా మిర్చి పండించిన అయితే ఖచ్చితంగా మీ ఇంటికి వస్తుంది దసరాకు ఓకే అండ్ మీ సంగతులు ఏంటి సుగ్నశ్రీ గారు దసరా ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నారు ఏంటి దసరా మేము తిరుమల వెళ్తున్నాం ఓహో మీకు చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి దర్శనం లభిస్తుందండి తిరుమల తిరుపతి క్షేత్రంలో ఎందుకంటే తిరుమల తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలో ఈ టైంలో చాలా అంటే చాలా తక్కువ పబ్లిక్ ఉంటారండి ఈ ఈ దసరా సందర్భంగా ఉంటారు అండ్ అలాగే మనకు ఈ వినాయక చవితి సందర్భంగా కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉంటారండి జనాలు ఉంటారు కాకపోతే దర్శనానికి వెళ్ళరు మామ బయట ఊరేగింపు సోమవారం చూసుకొని వచ్చేస్తుంటారు ఎక్కువ అవును అవును దర్శనానికి అంటే జనాలు క్లౌడ్ ఉంటారు అనేది దర్శనానికి ఎక్కువ వెళ్ళరు మామ కానీ హాఫ్ అన్ అవర్ లో అయిపోతుంది అంట దర్శనం అదే నేను చెప్పలేదా హాఫ్ అన్ అవర్ లో నీకు దర్శనం అయిపోద్ది అవును ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు వినాయక చవితి రోజు కూడా నేను ఒకసారి ఇట్లనే వెళ్ళాను కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకొని వినాయక చవితి రోజు వెళ్ళాను నేను ఎందుకో వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఆ టైంలో నేను నేను వెళ్ళగానే అసలు చాలా అంటే చాలా ఈజీగా దర్శనం అయిపోయింది నాకు ఓకే సో ఈ రోజు స్వామి వారిది ఏ రోజు అండి యాక్చువల్ గా ఈ రోజు తొమ్మిదో రోజు కదా స్వామి వారిది ఏడో రోజా ఓకే ఇప్పుడు ఈ రోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఏం జరుగుతుందో నేను చెప్తా అనమాట ఏడో రోజు రాత్రి ఈ మలయప్ప స్వామి వారు చంద్రప్రభ వాహనంపై విహరిస్తూ తన రాజసాన్ని భక్తులకు చూపుతూ ఉంటాడు చంద్రుడు శివునికి శిరోభూషణమైతే ఇక్కడ శ్రీవారికి వాహనంగా ఉండటం మరో విశేషం అనమాట చంద్రోదయం కాగానే కలువలు వికసిస్తాయి ఆధ్యాత్మిక అలాగే అది దైవికమనే ఒక మూడు తాపాలను ఇవి నివారిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటుంటారు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఏడో రోజు కదా ఈరోజు సూర్యప్రభ వాహనంపై శ్రీమన్నారాయణుడు ఈరోజు ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదే నడుస్తుంది సూర్యప్రభ వాహనంలో ఆయన దర్శనం ఇస్తున్నాడు తిరువీధుల్లో ఇప్పుడు చంద్రప్రభ సో మొత్తానికైతే ఇంకా దీని గురించి శ్రీనివాసుని దర్శనం వల్ల మనకు ఆరోగ్యం విద్య ఐశ్వర్యం సంతానం వంటి ఫలాలు సూర్యదేవుని అనుగ్రహం వల్ల లభిస్తాయట మార్నింగ్ ఎవరైతే దర్శించుకున్నారో వాళ్ళు అంటే ఈ రోజు రాత్రి మాత్రం చంద్రప్రభ వాహనంపై విహరిస్తూ తన రాజస్థాన్ని భక్తులకు చూపిస్తాడట దీనివల్ల మనము ఒక మంచి ఆధ్యాత్మిక అనేటువంటి అనుభూతిని మనం పొందుతాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు వాళ్ళు రేపు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఎనిమిదో రోజు ఉభయ దేవేరులతో కూడినటువంటి మలయప్ప స్వామి వారు రథోత్సవం చాలా అంగరంగ వైభవంగా మీరు ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు చక్రస్నానానికి కాదు అంటే మీరు ఏ రోజు వెళ్తారు స్వామి వారి దగ్గరికి తొమ్మిదో రోజా తొమ్మిదో రోజు వెళ్తారు తొమ్మిదో రోజు మీకు చక్రస్నానం ఉంటుంది మార్నింగ్ ఏ తర్వాత అదేమంటారు దాన్ని ఒక రకమైనటువంటి స్నానం ఏదో చేస్తారనమాట అంటే 
ఈ యజ్ఞ నిర్వహణలో చిన్న చిన్న లోపాల వల్ల ఏర్పడే దుష్పరిణామాలన్నీ కూడా తొలగి అన్ని సంపూర్ణ ఫలాలు చేకూర్చడం కోసం చేసే దీక్షాంత స్నానం అపబృదం అని చెప్పేసి అంటారండి దీన్ని తొమ్మిది రోజుల ఉత్సవాల్లో జరిగినటువంటి అన్ని సేవలకు సఫలమై లోకం క్షేమంగా ఉండడానికి భక్తులు సుఖ సంతోషంగా ఉండడానికి చక్రస్నానం నిర్వహిస్తారు ఇక రాత్రి బంగారు తిరిచి ఉత్సవం తర్వాత ధ్వజారోహణం శాస్త్రోక్తంగా జరుగుతుంది ధ్వజారోహణ ఘట్టం తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగినటువంటి ఈ శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఇవన్నీ కూడా మంగళాంతం అవుతాయన్నమాట అది చక్కగా మీరు చక్రస్నానం చూడవచ్చు అయితే ఇంకా ఓకే వండర్ఫుల్ అండి మంచి టైంలో వెళ్తున్నారు మరి ఆది పురుష్ అనే మూవీలో మీకు ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినాయమ్మా ఏమొచ్చింది ఆది వస్తే సరిపోదు కదా ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి కదా సినిమా కూడా ఉంది అవునా ఆది పురుష్ లో ఋషి ఏడు ఉందమ్మా ఋష్య ఋష్య అంటే ఋషియా వెరీ గుడ్ అదిరిపోయిందండి అదిరిపోయింది మేడం అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ మంచిగా వెళ్ళండి చక్కగా దేవుని దర్శనం చేసుకొని ఊరికి ఎట్లా చెప్తారు ఎప్పుడు నిన్ననా ఓకే దీప్తికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి బిలేటెడ్ గా ఓకే సో మొత్తానికైతే ఇంకా చాలా మంది ట్రై చేస్తున్నారు మీరు కూడా ఒకసారి దీప్తిని అడిగండి మా అడిగాడు ఆది పురుష్ మూవీలో ఎన్ని సినిమాలు దాక్కొని ఉన్నాయని చెప్పేసి నాకు మళ్ళీ మెసేజ్ చేయండి సుగ్నశ్రీ గారు ఓకేనా ఆల్ రైట్ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి ఇంకెవరు రెడీగా ఉంటున్నారు హలో హలో ఓకే ఆది పురుషులో ఆది పురుష్ ఆది పురుషులో ఆయడుందమ్మా అలాగే బతుకమ్మ పండుగ అంటే టీ ప్యాడ్ ఉత్సవాలని ఎక్కడ జరుగుతాయి ఎక్కడబ్బా టీ ప్యాడ్ ఉత్సవాలు యా డాలెస్లో జరుగుతాయి అయితే ఒకసారి ఇట్లనే బతుకమ్మ ఆడుతూ ఉన్నారు అందరు కూడా ఇది విశ్వవ్యాప్తం అని చెప్పేసి ఎందుకంటే అని తెలుసా పువ్వులను పూజిస్తాం కాబట్టి అయితే అందరు కూడా బతుకమ్మ ఆడుతూ ఉన్నారు బతుకమ్మ ఆడుతూ ఉంటే అక్కడ కాప్స్ వచ్చారు ఓకే అంటే పోలీసు వాళ్ళు ఓకే అంటే ఈ నాయుడు రెడ్డీలు కాపులు ఇవి కాదునే అన్నారు కాప్స్ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళు ముందే పర్మిషన్ అడిగారు విఆర్ సెలబ్రేటింగ్ బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ ఎట్ ఈ ప్యాడ్ ఇన్ డాలెస్ వి నీడ్ సమ్ సెక్యూరిటీ బికాస్ అవర్ లేడీస్ వియరింగ్ సో మెనీ గోల్డ్ నెక్లెస్ అండ్ డైమండ్స్ అండ్ ఆల్ సో కెన్ యూ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ కెన్ యూ ప్రొటెక్ట్ హెస్ అండ్ ఓ వై నాట్ వి ఆర్ హియర్ టు ప్రొటెక్ట్ యూ ఆల్ డోంట్ వరీ విల్ బి దేర్ ఎట్ యువర్ బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ అని చెప్పేసి చక్కగా వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత చూస్తూ ఉన్నారు మన వాళ్ళని అప్పటివరకు అమెరికాలో అందరూ మామూలు డ్రెస్సులు వేసుకొని లేకుంటే రకరకాల జీన్స్ టీషర్ట్లు చూసిన వాళ్ళ కాప్స్ ఒక్కసారి మన వాళ్ళు అలా బతుకమ్మ పట్టుకొని అలా తరలి వస్తుంటే వాళ్ళు వాళ్ళు నిజంగా ఆశ్చర్యచకితలు అయిపోయారట ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ ఏంట్రి ట్రెడిషన్ ఎక్కడి వాళ్ళు వీళ్ళంతా అలా అందమైనటువంటి శారీలో అలా బతుకమ్మను తీసుకొని వచ్చేసి పువ్వులను ఈక్వల్ టు గాడ్గా వీళ్ళు పూజిస్తున్నారా దట్ సో గ్రేట్ అండి నిజంగా అని చెప్పేసి అలా చూస్తూ 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 ఉంటే మన వాళ్ళు ఆ లయబద్ధంగా చప్పట్లు కొడుతూ అడుగులు అడిగేస్తూ ఉంటే చూశారు 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 వాళ్ళు కూడా జైన్ అయ్యి ఆ కాప్స్ కూడా బతుకమ్మ ఆడారండి ఎక్కడైనా పోలీసు వాళ్ళు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు కానివ్వండి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈవెంట్స్ వాళ్ళు కానివ్వండి అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ 
ఈ బతుకమ్మ ఉత్సవాలను చూసి మనస్సు పులకించిపోయి మనస్సు మధుమయమైపోయి మనసంతా కూడా మనం కూడా ఇప్పుడు వేయాలి వాళ్ళతోటి అని చెప్పేసి అలా బతుకమ్మ టైంలో పోలీసు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళతో కలిసి బతుకమ్మ ఆడిరంటే ఇది మామూలు సంస్కృతి కాదు ఏర్ హోస్టెస్ అందరూ కూడా ఫ్లైట్లో ఉన్నప్పుడే బతుకమ్మ ఆడారంటే మామూలు విషయం కాదు ఎక్కడో ఉన్నటువంటి ఏఆర్ రెహమాన్ ఒక బతుకమ్మ పాటను స్వరపరిచాడు అంటే మామూలు విషయం కాదు పాట విన్నారు కదా ఈ పాటను నేను ఒక ఇరవై సార్లు వినుంటా పాటలో లిరిక్స్ మ్యూజిక్ కోరస్ అర్థం అన్నీ విన్నాను నేను అండ్ అలాగే సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ ఇది పోయిన సంవత్సరం ప్రపంచ అంటే ఇప్పుడు కాదు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో అప్పుడు నేను నేను కూడా ఉన్నాను అనమాట ఇవన్నీ ఈ సాంగ్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు పక్కనే కరెక్ట్ ఇదే పాట యూట్యూబ్లో పెట్టారు ఇంకొక యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్లో వాళ్ళు బతుకమ్మ పాట పెట్టారు మా ఫ్రెండ్ అన్నాడు ఈ రెండిట్లలో ఏది ఎక్కువ వ్యూస్ పోతుందిరా ఏ రహమాన్ గారు చేసినటువంటిది ఎక్కువ వ్యూస్ పోతుందా లేదంటే ఒక మామూలు ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ఒక చిన్న ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళది ఎక్కువగా వ్యూస్ పోతుందా అని చెప్పేసి అడిగాడు నేనన్నాను డెఫినెట్గా లోకల్ ఛానల్దే పోతుంది అని అన్నాను అంటే ఎందుకు లోకల్ ఛానల్ ఏ ఆర్ రెహమాన్ అంత తక్కువ అంచున వేస్తున్నాం అంటే నో 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 ఏఆర్ రెహమాన్ గారిని తక్కువ అంచున వేయడానికి అసలు సమస్య లేదు కానీ లోకల్ ఏదైతే ఉందో అంటే ప్రాంతీయ పరిమళం అంటాం కదా ప్రాంతీయ పరిమళం ఈ ప్రాంతీయ పరిమళం నాకు ఈ పాటలు కనిపించలే సినిమా పాటలాగా నాకు అనిపించింది ఏఆర్ రెహమాన్ గారు పాడిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగా పాడారు కానీ మన వాళ్ళకి అది కాదు కదా కావాల్సింది విలేజ్లోకి వెళ్ళేసి న్యూయార్క్ నుండి తీసుకొచ్చానండి దిస్ ఈజ్ నైస్ పిజ్జా చికెన్ పిజ్జా దిస్ ఈజ్ వెరీ స్పెషల్లీ డిజైన్ న్యూయార్క్లో చాలా ఫేమస్ అండి పిజ్జాస్ చాలా బాగుంటాయి మీరు తినండి అంటే ఏ గివి వద్దు నాకు ఇవ్వద్దు మనకు న్యూయార్క్ పిజ్జాలు వద్దు ఓకే మరి ఏం కావాలి మన వాళ్ళకి ఇక్కడదే కావాలి ఓకే సో అయితే ఒక రెండు రోజుల్లో వాడు మళ్ళీ కాల్ చేశాడు అరే మామ నువ్వు చెప్పినది పాట ట్రెండింగ్లోకి వెళ్ళిపోయారా ట్రెండింగ్లో నెంబర్ వన్ వాళ్ళే కానీ ఏఆర్ ఎమ్ఎన్ గారు స్వరపరిచినటువంటి పాట ఏదైతుందో అది ఎక్కువగా పబ్లిక్ని దోచుకెళ్ళకపోయింది పబ్లిక్ మనసును అందుకోలేకపోయింది కారణం ఏంటి అని అడిగాడు అనమాట అంటే ఏదైనా కూడా లోకల్ లోకలే మామ ఓకే ప్రాంతీయత అన్నది ఒకటి ఉంటుంది ఆ ప్రాంతీయతలోనే మనం మాట్లాడితేనే మన చాలా సంతోషంగా ఉంటుందిరా ఓకే మంచిగా అమెరికాలో ఉన్నారు వాళ్ళు మనం పోయిన ఈ నుంచి ఓకే ఓర్ ఇంట్లో సరే మహేష్ గారు రెండు రోజులు మా ఇంట్లో ఉండండి ఏ ఇక్కడ ఉంటారు సార్ ఉండండి అండ్ మీ చెల్లెమ్మ మంచిగా వంటలు చేసి పెడుతుంది ఉండండి అండి సరే ఉన్నా నేను చెల్లెమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి హవ్ అవార్డ్స్ ద స్పెషల్ టుడే సీస్ యూనో ఐ లైక్ అది అవన్నీ వద్దు చెల్లెమ్మా ఏ ఉండారు ఈరోజు మహేష్ అనే నీకు చికెన్ అంటే ఇష్టం కదా చికెన్ ఫ్రై చేసిన సో అట్లనే అట్లుంటేనే మంచిగా ఉంటుంది ఏదైనా కూడా వాళ్ళు కూడా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి 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 ఉంటారు ఎవరైనా తెలుగులు కలిసి ఏ నమస్తేనా అన్న నమస్తేనే ఎట్లున్నారు మంచిగా ఉండరా ఎక్కడన్నా మీది కరీంనగర్ అవునా మాది కూడా కరీంనగర్ మా నిజాంబాద్ అన్న ఆ రూట్లా అవునా మీరు ఎప్పుడొచ్చారు అమెరికాకి ఎప్పుడొచ్చారు అన్న నేను అమెరికాకి వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయింది అరే చాలా సంవత్సరాలు అయిందన్నా మస్తు అన్న హ్యాపీ అనిపించిందన్నా మిమ్మల్ని మేడంని పిల్లల్ని అని మన ఇల్లు చూస్తే మస్తు అనిపించిందన్న నిజంగా కూడా చాలా కథర్నాక్ అనిపించిందన్న ఎప్పుడు ఇట్లే ఉండాలన్న మీరు దేవుని దయ వల్ల యా యా తమ్ముడు మీరు కూడా ఇట్లే ఉండాలి మంచిగా నేను ఇప్పుడే వచ్చినాన్న ఇక మళ్ళీ వెళ్ళిపోతా ఎందుకంటే అక్కడ పనులు ఉన్నాయి 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 మళ్ళీ 
ఇలా ఇలా మాట్లాడితే వాళ్ళు మర్చిపోయినటువంటి భాషను మళ్ళీ మనం పలకరించినట్టుగా అవుద్ది మనం కూడా వెళ్ళేసి అక్కడ లేనిపోని అక్కడ ఆర్డర్ ఇస్తే నేను గిట్లనే ఒకసారి ఎక్కడో ఏదో ఆర్డర్ ఇచ్చిన ఏదో ఏదో మంచిగానే ఉంది కదా దీని పేరు అని చెప్పేసి ఏం లేదండి ఆలుగడ్డని ఫ్రై వేసుకొని దాని మీద ఉప్పు కారం వేసుకొని వచ్చాను ఎంత సార్ అన్న ఫోర్టీన్ డాలర్స్ ఫోర్టీన్ డాలర్స్ ఫర్ దిస్ బాయిల్డ్ ఆలుగడ్డ సో అట్లుంటుంది అనమాట అందుకోసమే ఎప్పుడు కూడా మనం నేటివిటీకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఎవరైనా ఈవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి పోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు అక్కడ ఎవరైనా కలిసినా కూడా ఏం బాబాయ్ కులసేనా ఎలాగున్నారు అందరూ బాగున్నారా అంటే ఆ యాస భాష ప్రేమ అందుకోసమే అంటారనమాట అవన్నీ కూడా ఏదైనా పోయిపోయి మనం వచ్చిన ఇంగ్లీషు వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళే ఇరవై నాలుగు గంటలు మాట్లాడి 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 ఆ ఇంగ్లీష్ తోటి బోరు కొట్టి ఎవడన్నా కూడా తెలుగు కలిస్తే మంచిగుండు కాసేపు తెలుగులో మాట్లాడితే మంచిగుండా అని వాళ్ళు చూస్తారు అందుకోసమే ఏహరే మన సాంగ్ అంత సక్సెస్ కాలేకపోయింది నేటివిటీ కావాలి నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను కూడా ఒక మంచి బతుకమ్మ పాట రాస్తా ఎందుకంటే నేను పోయినసారి గిట్లనే అంటే ఒక పది పదిహేను రోజుల ముందు బతుకమ్మ పాట రాస్తా 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 అని రాత్రి అంతా నిద్రపోక ఏం రాయాలో తెలియక జండుమాము రాసుకున్నా ఈసారి ఈ సంవత్సరం అట్లా కాదు మంచి బతుకమ్మ పాట రాస్తా మళ్ళీ మీతోటే పాటిస్తా ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఉన్న తర్వాత వేరే వాళ్ళు ఎందుకండి నాకు అసలు అర్థం కాదు పాటించడము నాకు నచ్చల మన వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మన వాళ్ళతోటే పాడిద్దాం ఏం కాదు అరే మనోళ్ళే కదా అంత పాడాలి కదా బయట వాళ్ళకి ఎందుకు అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను డెఫినెట్గా మీతోటే పాడిస్తా ఆ పాట ఓకేనా ఇక యూట్యూబ్ విషయాన్ని కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే అంటే యూట్యూబ్ విషయం మనం మనం మాట్లాడుకుంటే శకుంతల గారు కాల్ చేస్తున్నారు షో టైం అయిపోతుంది పాపం ఒక్కసారి అన్న మాట్లాడదాం ప్రేమ ఉంటేనే కదండి కాల్ చేస్తారు ప్రేమ ఉంటేనే కదండి మెసేజ్ పెడతారు మనం గుర్తొస్తేనే కదండి వాళ్ళు కాల్ చేసేది గుర్తొస్తేనే కదండి మనం మెయిల్ చేసేది ఏ ఏం చేద్దాంలే మిస్డ్ కాల్ వచ్చింది కాల్ చేశారు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టారు రిప్లై తర్వాత చూద్దాంలే అనుకోకండి మీరు గుర్తొస్తేనే మీతో మీతో మాట్లాడాలంటే వాళ్ళు మెసేజ్ చేస్తారు ఏమంటారు శకుంతల గారు శకుంతల గారు ఇగో ఇదే ఇది ఈ టెన్షన్ వద్దు శకుంతల గారు ఎలా ఉన్నారమ్మా మరి స్కూల్ కి వెళ్ళొచ్చారా దసరా హాలిడేస్ అబ్బా పిల్లలకి ఎంత ఆనందమో మీకు అంత ఆనందం అనుకుంటా అంటే కొందరు కొందరు ఏం చేస్తారు తెలుసా అబ్బో వీళ్ళెంత పెద్ద స్ట్రిక్ట్ అయినట్టుగా స్కూల్లోకి వెళ్ళగానే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ కూర్చోండి కూర్చోండి మనకు ఈ సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు తారీఖు నుండి అక్టోబర్ ఏడు వరకు దసరా సెలవులు వచ్చినాయి నవ్వుతున్నారేంద్రా అందరూ అరే నవ్వుతున్నారేంద్రా ఆహా దసరా సెలవులు అంటే అందరికి సంతోషమే కదరా అందుకోసం నవ్వుతున్నారా నవ్వండి నవ్వండి ఇగో నేను ఇప్పుడు పోయేటప్పుడు హోంవర్క్ ఇస్తున్నా మంచిగా వేసుకొని రావాలి పండుగ రోజు అమ్మమ్మ ఇంటికి పోయి అవి కాల్చుకుంటా ఇవి కాల్చుకుంటా అది చేసుకుంటా ఇది చేసుకుంటా అంటే నేను ఒప్పుకోను ఈయనకు కూడా మనసులో చాలా ఆనందం ఉంటుంది అమ్మ పది రోజులు హాయి ఉండొచ్చు అని ఇది 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 కనబడని ఇయ్యాడు అనమాట మేకపోతు గాంభీర్యం అర్థమైందా అందరికి అరే ఏమిరా మహేష్ అప్పుడే నువ్వు బ్యాగ్ దగ్గర కుట్టినావేంద్రా అంటే 
సార్ మీరు దర్శనం అన్నారు కాదు సార్ ఇది బ్యాగ్ చదువుకుంటున్నాను సార్ అరే ఇది ఫస్ట్ పీరియడ్ రా ఇది లాస్ట్ పీరియడ్ కాదు అంటే ఇక రేపటి నుంచి వెళ్ళి సెలవులు అనగానే నేను ఊరికి నా పక్కన కొరికేది అనమాట నా పక్కన ఒకడు శేఖరన్ అంటుండే ఈ ఆనందం తట్టుకోలేక అని గట్టి కొరికినాడు ఇది చాలా గలీ ఇది అలవాటు నాది అందుకోసమే నాకు ఎవరైనా గుడ్ న్యూస్ చెప్పితే ఈ చాలామంది పారిపోతారు ఫస్ట్ వీడు కొరుకుతాడు ఎందుకని అసలు అంటే మొన్నటి వరకు ఉండే ఈ హ్యాబిట్ అంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు ఉండే మానేశారు మానేశారు మళ్ళీ తట్టుకోలేనటువంటి గుడ్ న్యూస్ ఒకటి వచ్చింది అనుకో అప్పుడు నేను కంట్రోల్ గా నా యు కాన్ కంట్రోల్ మీ ఓకే శకుంతల గారు శకుంతల గారు మరి దసరాకు ఏంటి ఏమేమి కార్యక్రమాలు ఏమేమి పిండి వంటలు చేశారమ్మా మీ దగ్గర చెయ్యారమ్మా చెప్తే అవన్నీ చెప్తే మీకు నోరు ఊరు పోద్ది సార్ మాకు నోరు ఊరాలనే కదమ్మా అప్పటి నుంచి వాటర్ కూడా తాగలేదు జరి చెప్పు సరి చెప్పమ్మా సార్ భక్తి పాట చిన్న మొక్క భక్తి పాట నువ్వు ఫస్ట్ ఏమేమి వండినావో అవి చెప్పిన తర్వాతనే భక్తి పాట నేను వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు ఏమేమి చేశారు వంటలు రోజు రేడియో ప్రోగ్రామ్స్ తో ఎంజాయ్ అయిపోతుంది ఓకే హాలిడేస్ అన్ని రేడియో ప్రోగ్రామ్స్ తో ఓకే పాడు ఇప్పుడు ఒక పల్లవి ఒక పల్లవి చరణం మంచి భక్తి పాట అన్నావు కాబట్టి పాడండమ్మా హిమగిరి మందిరా సుందర కరుణాసాగర మొర వినరా హిమగిరి మందిరా గిరిజ సుందర కరుణాసాగర మొర వినరా హిమగిరి మందిరా భుజంగ భూషణ అనంగ భీషణ కరాల జ్వర కరాల జ్వాల లెగిసేరా కావగరారా ప్రభో ఈశ్వర హిమగిరి మందిరా గిరిజ సుందర కరుణాసాగర మొర వినరా హిమగిరి మందిరా థ్యాంక్ యూ సార్ ఒకవేళ వెంకట పరమేశ్వరుడు మహేశ్వరుడు మీకు ప్రత్యక్షమైతే ఏం మాట్లాడతారు చెప్పండి ఆయన తోటి నేనే మాట్లాడతా ఇప్పుడు మీతోటి పరమేశ్వరం లాగా మాట్లాడతా శకుంతల నేను మాట్లాడవన్నాడు శకుంతల స్వామి ఎలా ఉన్నారు స్వామి అని మాట్లాడాలి రెడీ శకుంతల శకుంతల గారు ఎలా ఉన్నారమ్మా ఎలా ఎలా ఉన్నారు స్వామి అనాలి ఎలా ఉన్నారు స్వామి అనాలి స్వామి గారు అనాలా మీరు పరమేశ్వరుడితో మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు మీరు పరమేశ్వరుడితో మాట్లాడుతున్నారమ్మా అవును సార్ మాట్లాడండి శకుంతల స్వామి ఎలా ఉన్నారు శకుంతల నా కన్నులు మీకై తప్పించుచున్నవి స్వామి మీ కన్నులు నాకై తప్పించుచున్నవా ఎందుకు వాన చినుకులలో తలుకులన్నీ వాన చినుకుల్లో ఏదో చెప్పాలి వాన చినుకులలో తలుకులన్నీ ఆల్చిప్పలో పడితే ముచ్చాలైనట్టు 
ఆల్ చిప్పలో పడితే ముచ్చేయాలైనట్టు బానే మాట్లాడుతున్నావు నీ ఆల్ చిప్పలో పడితే ముత్యాలైనట్టు ఆ ముత్యాలన్నీ తీసుకొని మీ 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 మురిపెంగా మురిపెంగా మీకల అందివాల అక్క నుంచి కంటిన్యూ అక్క అక్క నుంచి కంటిన్యూ చేయండి సార్ మీకల అందివాలనుంది స్వామి ఎప్పటి నుండో మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాను శివాలయం అని ఎవరైనా చెబితే చాలు మనసెంత పులకరించిపోతుందా స్వామి ఎప్పుడైనా మీరు ప్రత్యక్షం కాకపోతారా ఎప్పుడైనా నా మనసులో ఉన్నటువంటి బాధలన్నీ మీకు చెప్పకపోతామా అని మీకోసమే అన్వేషిస్తున్నా నాకు ఇలా సాక్షాత్తు బతుకమ్మ పండుగ రోజు మీరు ఇలా ప్రత్యక్షం కావడం ఎంత ఆనందం స్వామి స్వామి నేను మీకు ఒక పాట పాడతాను స్వామి అని ఇంకనే శకుంతల నువ్వు ఏదైనా చేయగానే పాట ఇప్పుడు పాడుకో హలో చెప్పండి చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి అమ్మా నేను వద్దు వద్దు అంటే పాడేవా శకుంతల పాట ఆ పాటలో మీనింగ్ ఆ మాటలలో నా మాటలో నా మాటలన్నీ ఆ పాటలోనే ఉన్నాయి సార్ చాలా బాగుందమ్మా శకుంతల గారు సూపర్ అండి అద్దరు కూడా సార్ నిజంగా కూడా థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మనుషులే కాదు దేవుళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు తప్పు చేస్తూ ఉంటారు అడగరాని వాళ్ళని అడుగుతూ ఓకే ఇక బ్యాటరీలోకి వెళ్ళిపోదాం సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ ఈ రోజు నేను అడిగినటువంటి క్వశ్చన్కి ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ ఎన్ని ఆన్సర్లు అండి నలుని గారు ఎన్నది పెట్టారు అండ్ వెంకట్రావు లంక ఆ ఆది ఆది పురుష్ అండ్ శ్రీవల్లి ఏదో వీళ్ళు శ్రీవల్లి గారు ఏదో పంపించారు అండ్ లక్ష్మి గారు అండ్ అలాగే హిమచంద్ర అండ్ ఇంకెవరో పెట్టారు ఫెంటాస్టిక్ చిమ్మపుడి గారు ఇరవై పాటలు పెట్టి ఇరవై మూవీస్ పెట్టారు మామూలు విషయం కాదు గురువు గారు మీరు ఇన్ని ఇన్ని చేసి పంపించారంటే అదుర్స్ ఆది పురుషులో అదుర్స్ కూడా దాగుంది అంటారు గురువు గారు పురుష్ ఆది ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయండి బాబా కరెక్ట్గా నాకు ఇంకా గుర్తుంది వరంగల్లో అనుకుంటా చెప్పినావా ఇక స్టార్ట్ చేసినావు రా నువ్వు స్టార్ట్ చేయగానే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద వేసుకొని ఇక అమ్మాయి గురించి వర్ణిస్తాడే వీడు వీడు అమ్మాయిని చూసాడో లేదో కానీ వీని వర్ణననే ఎక్కువ ఉంటుంది వీడు విని వర్ణన మధ్యలో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఒకటే ఎస్ నాకు ఆ రోజు ఇంకా గుర్తుంది ఆ రోజు విషయం ఎందుకు లే ఈ రోజు విషయం మాట్లాడుకుందాం ఏమండి ఈ ప్రపంచం ఎంత అందమైంది తెలుసా మీరు ఎప్పుడైనా చాలా అందంగా ఉంది అనే అనుభూతిని ఎప్పుడైనా పొందారా ఎస్ అది అందం అంటే ప్రతీదీ అందమే ఆకాశం భూమి నీరు నిప్పు కూడా ఒక్కొక్కసారి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంటుంది మనకు చల్లగా చలి పెడుతున్నప్పుడు వెచ్చగా మనం ఫైర్ వర్క్స్ చేసుకొని అలా 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 ఉన్నాం అనుకో నిప్పును కూడా వదిలిపెట్టేసాం అలాగే మరి ఎంత అసలు అందం అంటేనే ఇది బట్ అందానికి శారీ కడితే ఆడవాళ్ళు అలా ఒక అమ్మాయి ఈరోజు ఒక టెంపుల్ దగ్గర నాకు కనిపించింది
ఏంటి ఆఫీస్కి లేట్ అవుతుంది తొందరగా బయలుదేరాలి అని చెప్పేసి బయలుదేరాను బయలుదేరిన తర్వాత అందరు బతుకమ్మ ఆడుతున్నారు ఈ అమ్మాయి ఆడట్లేదు నే అన్నాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఏంటి అంది అందరు బతుకమ్మ ఆడుతున్నారు కదా మీరు ఎందుకు ఆడట్లేదు అన్నాను అంటే నాకు కాలుకి కాస్త నొప్పిగా ఉంది కాలుకు నొప్పిగా ఉందా అయ్యయ్యో పోనీ ఏదైనా పక్కనే మెడికల్ షాప్ ఒక ఆయింట్మెంట్ ఏమైనా తెచ్చేదా మామ ఆయింట్మెంట్ అని ఒకటి ఉంది పనిచేస్తుంది మామ స్ప్రే అని ఒకటి ఉంది కొట్టేస్తే తక్కువైపోతుంది మంచి రోజు ఈరోజు అలా మౌనంగా చూసి అందరినీ చూస్తే ఎలా మీరు ఒక నాలుగైదు అడుగులు వేయండి అని పక్కనే మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళేసి ఒక ఒలిని స్ప్రే కొనుక్కొని వచ్చాను అప్పుడు ఒకసారి అయితే మీ కాలు ఇవ్వండి ఇటు అన్నాను నో 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 మీరు కాలు పట్టుకుంటే బాగుండదు ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇవి కాలు కాదు ఇవి కాళ్ళు కాదండి అపురూపాలు ఇవన్నీ అని ఆ కాలు తీసుకొని నా నీ మీద పెట్టుకొని అలా స్ప్రే కొట్టాను ఒక రెండు నిమిషాలు అటు చూడండి అన్న చూసింది ఓ మై గాడ్ వాట్ బ్యూటిఫుల్ రిలీఫ్ యా అని అలా అందంగా బతుకమ్మ ఆడుతుంది అన్ని టీవీ ఛానళ్ళు అన్నీ ఆమె అయిపోయాయి లైవ్ వస్తుంది అందరూ టీవీలో కనబడడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ అమ్మాయి మాత్రం ఆ గౌరమ్మ చుట్టే తిరుగుతుంది నేను అనుకున్నాను అందమైన మొగుడు రావాలనా మొక్కున్నారా అన్నాను అవును మొక్కే ఉంది అని సరే ఆడండి అలా 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 ఆడేసి ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు ఇంతకుముందు మెడికల్ షాప్లో ఆ స్ప్రే కొన్నారు కదా అది నాకు ఇస్తారా ఓ వై నా ఇది కొన్నదే మీకోసం తీసుకోండి అన్న తర్వాత మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ మమ్మీ మీకు జిస్ట్ తీస్తుందా అన్నాను యా ఆబ్వియస్లీ ఎంత తీస్తుంది జిస్టి అని అడిగా ఎంత ఒక చిట్కే ఉప్పు తీసుకుంటుంది లేదంటే మన చేతి పిడికిల్ పిడికిల్లో ఉప్పు తీసుకొని అలా 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 చేస్తుంది అలాగే చీపురు కట్టల్లో ఈ చీపురు కట్టలోంచి వెళ్ళి ఒక ఒక ఏడు ఎనిమిది చీపురు పుల్లలు తీసి అలా నా చుట్టూ తిప్పి పడేస్తుంది అని చెప్పేసి అందనమాట అరే రే 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 ఎంత మాట ఏమండి నాలుగైదు చీపురు పుల్లలా పిడికిలు ఉప్ప ఇంత అందానికి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి అందానికి ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు అసలు వైజాగ్లో ఉన్న సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఉప్పంతా మీ చుట్టూ మీ తల చుట్టూ మీ బాడి చుట్టూ ఆ సముద్రంలో ఎంత ఉప్పు ఉందో అంత ఉప్పు మీ చుట్టూ తిప్పినా కూడా మీ అందానికి ఆ జిష్టి సరిపోదు కదండి ఇక చీపురు గట్టలా ఏం చెప్పాలండి ఈ చీపురు గట్టల గురించి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఎంత మంది ఇంట్లో అన్ని చీపురు గట్టలు ఉన్నాయో ఆ చీపురు గట్టలు తీసుకొచ్చి మొత్తం తగలపెట్టినా కూడా మీ జిష్టి పోదండి ఆ ఉప్పే సరిపోదు అని చెప్పేసి అన్నా అనగానే ఏం పేరు మీ పేరు ఉంది నా పేరా ఇప్పుడు ఎంతమంది నా పేరు అనగానే వాళ్ళ మనసులో ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసా మామా మహేష్ ఓ మామా మహేషా నేను ఎప్పుడూ లేదు ఈ పేరు ఇది పేరు కాదు మ్యామ్ మ్యామ్ ఇది పేరు కాదు 
తెలుసుగా ఎస్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ 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 ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తారా వై నాట్ ఫోన్ నెంబర్ కదా మీకు కావాల్సింది రాసుకోండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ అని ఈ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేసి వచ్చా ఓకే ఇక రేపటి తెల్లారిందే మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అండ్ రేపు నేను రాను కావచ్చు బట్ ట్రై చేస్తా లేదు రేపు ఈవినింగ్ ఇక్కడే షో చేసుకొని వెన్స్డే మార్నింగ్ మీ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా మీ పేరెంట్స్ దగ్గరికి అట్లయినా ఓకే యూ వాంట్ మీ టు డూ షో టు మై యా డెఫినెట్గా చేస్తాను ఓకే సో రేపటి తెల్లారందో ఏమో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మరొక్కసారి అందరికీ బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసు